大看见十六岁的单依纯被质疑假唱，我才明白没有背景是多么的可怕。我拥抱着爱，当从梦中醒来，你执着的等待，却不曾离开。二零一八年，单依纯在某平台发布了一首自己翻唱周笔畅的歌。可就在这段音频刚发出去不到两个月的时间，十六岁的他就被网友质疑是假唱。而这位网友所给出的理由也很简单，那就是不敢真人出镜就是假唱。要知道，这首歌在周笔畅的口中可是。我睁开双眼，想你在身边，无所谓永远还是一瞬间。难道单依纯的实力真的如这位网友所诉吗？其实不然。要知道，最初单依纯在受邀参加《中国好声音》的期间，不仅首轮就遭到了李健和谢霆锋的争抢，而谢霆锋为了能够将单依纯收入麾下，甚至不惜在舞台上跟李健比拼资源。不是，你知道我有几个乐队，我最近刚刚帮他们录完音之后，帮他们找那个混音的混音师，是拿过格莱美。田馥老师的确是大公无私、开诚布公的讲出了自己极其丰富资源的一小部分。<笑>对的。但是李健老师也要说一下自己，李健老师也是不怕。虽然单依纯最后没有选择谢霆锋做导师，但也是从那时开始，单依纯大魔王的称号也就此打响。也难怪后来李宇春和李荣浩都不敢让自己的学员挑战单依纯。李宇春老师选择使用封印拳，单依纯被封印，单依纯，单依纯再次封印，单依纯第二次被封印。